，睡队友沙发，流浪 NBA， 再到千万年薪，黄种人后卫是如何轰动世界的？ I, I like this game, and he got that garden buzzing right now. 在 NBA， 从来没有人相信黄种人后卫也能打出好球。2010年选秀大会，林书豪有着跟状元沃尔一样的速度，但是因为偏见，这个一米九六的华裔后卫落选了。但是林书豪知道他属于 NBA， 被 NBA 多支球队抛弃后的他，来到纽约尼克斯队，沦为挥舞毛巾替补球员的他，靠着睡队友家的沙发生活，而机会也悄然来到。尼克斯后卫的伤病，在对阵篮网队时，林书豪得到了上场机会。如果还没能打出。表现，那么等待他的又是裁员。对阵德隆威廉姆斯这个全明星级别的后卫，林书豪不再胆怯，强势杀入内线对抗上篮，并且命中。打停了篮网后，林书豪又将自己的速度展现得淋漓尽致，快速反击让全场无一人能追上。麦迪逊广场花园的球迷更是为之疯狂，最终砍下了二十五分、五篮板、七助攻，带领尼克斯拿下胜利。而这仅仅只是开始，变身为首发的林书豪，场均砍下二十五分，甚至对标科比砍下三十八分。对阵猛龙，用一记三分完成绝杀，让整个纽约疯狂。林疯狂的神奇表现，让火箭队为他伸出了橄榄枝。他签下四年两千八百万美元的合同，再到后来，篮网给他签下三年三千六百万的协议。而他的疯狂还在继续，让科比为他挡拆的男人，为何却在 CBA 被边缘化？因为在网上，这个镜头很，这个球很有名，然后所有的球迷都在讨论说，林书豪是唯一一个可必要的，然后不给他的人。当林书豪加盟湖人这段时间里，他场上的表现，甚至科比都主。都为他挡拆，可是频繁的伤病让他巅峰不在。兜兜转转后，他来到了 CBA， 签约北京首钢队的首个赛季，他就带领北京首钢闯入半决赛。正当所有人期待他继续在 CBA 大展宏图之时，林书豪又选择对 NBA 发起了冲击，可是最终结局却以失败告终。二进攻的林书豪在北京首钢竞技状态大幅度下滑，于是2022年， 34岁的林书豪签约了波士强带领的广州龙狮队。本以为林书豪还能够延续神奇，但是仅仅新赛季的第二场比赛，林书豪仅仅上场五分钟就遭到了弃用。出手两次投中一球，但是却出现了两次失误。其实林书豪逐渐被边缘化早有征兆，在季前赛中面对西热力江的防守，林书豪轻松就被限制住。对于外援身份的他，却已经不适应 CBA 对抗强度了。反观球队另一位外援梅森，在季前赛自战对阵浙江，砍下24分三篮板，里头外突撕破对手防线，而林书豪却只能担任板凳席的看客。如果接下来林书豪状态依旧低迷，那么离开球场只是时间问题了。只希望广州龙狮队能打出好的表现，让这个曾经风靡全美的黄种人后卫功成身退。手机拉拽下黑手，林书豪在 NBA 遭受了多少不公正待遇？我看过一个集锦，就是你就是你被恶意犯规的集锦，你被恶意犯规不吹的集锦。当林疯狂打出超神表现之后，随之而来的更多就是轻视和针对了。各种在 NBA 被称得上是恶意犯规的，到了林书豪身上，裁判却吹普通犯规，甚至不。不吹。当媒体铺天盖地都是林疯狂，引起了科比的不满。在尼克斯对阵湖人的比赛前，更是有媒体挑事儿般问科比：“你知道林书豪吗？”而科比略显蔑视的回答：“不知道。”让林书豪的好胜心被激发了。Really, really、进攻还是进攻，突破加三分，让林书豪轰下三十八分、四篮板、七助攻。对阵科比砍下的34分，让尼克斯在湖人身上拿走了胜利。赛后的媒体照例采访科比，当问到可以给林书豪什么建议的时候，科比却说：“他都砍下快40分了，我能给他什么建议？”到了 CBA 的林书豪更是被针对。从登陆 CBA 的第一场比赛起，严密的防守让林书豪频频挂台。天津队只在林书豪一人身上就祭出十次犯规，比整个北京队其他球员被犯规次数加起来都多。而场均被犯规十点三次，让林书豪成为了 CBA 历史第二。其实这也说明中国球员的好胜心在增强，在 NBA 创造辉煌的他，让很多球员都想要跟他对位来证明自己。但是合理的防守可以，故意伤人的动作不可取。职业生涯末期的林疯狂，让我们且看且珍惜。